crimen a una joven cuando bajaba de un vehículo en una calle desolada. Esto ocurrió en Carapongo. Se le halló un arma en su poder. La policía capturó a la mujer que habría participado de este crimen, captado por una cámara de seguridad en Carapongo, Lurigán, Chochosica. No he matado a nadie, soy inocente, soy inocente. Como se recuerda, la noche del miércoles, Talía de los Ángeles recibió un disparo en la cabeza por una mujer en la urbanización Campo Sol. La joven de 18 años fue llevada por la autora de su muerte y su cómplice en un vehículo rojo. ¿Cómo se llama la mujer que ha disparado? Alison Peña. Pues. Han tenido amistad, pero después de tiempo mi hermana ha ido ¿no? a encontrarse con ella y ahora con engaños la, la ha llevado a matarla. Pero gracias a estas imágenes, la policía identificó al dueño del vehículo, dando con la ubicación de la principal sospechosa. La captura... En menos de 10 horas, poder establecer la responsabilidad penal sobre Alison Xiomara Peña Ormeño, quien ultimara de un disparo en la cabeza a la persona de Talía de Los Ángeles Rodríguez Guaire, de 18 años. La policía también encontró más de mil quetes de PVC y dos elementos claves. El auto rojo que participó en el hecho criminal, con las placas retiradas y el revólver que fue usado para ultimar a Talía. ...y ha dado positivo para la presencia de plomo, vario y antimonio... ...en la persona de Alison Xiomara Peña Ormeño... ...motivo por el cual estamos incriminando directamente la, ser la autora de los hechos. Según la policía, Xiomara Peña de 24 años... ...ya habría participado en otro asesinato años atrás. En 2017, el 11 de octubre, fue denunciada por robo grabado... El 11 de julio del 2019 fue denunciado por ser presunta cómplice en homicidio calificado. El 19 de abril de 2019 fue denunciada por robo. El 8 de febrero de 2020 denunciada por lesiones. La presunta coautora del asesinato también fue detenida y responde al nombre de Olinda Catherine Flores Víctor, de 37 años de edad. Y las dos menores de edad que salieron a comprar pan y desaparecieron la semana pasada habían sido captadas por un sujeto en San Juan del Urigancho. Una de las...